Senhor apóstolo. Manoel de Jesus Gola. Uma salva de palma para Jesus. Ele merece. Aleluia. Paz Senhor queridos, a paz do Senhor amados filhos, quem está feliz, quem está feliz por estar na casa do Pai, é uma maravilha, amém? É uma maravilha, queridos, é... quando você se alegra de estar na presença de Deus num culto como esse, quer dizer que você já sabe caminho que você já está a trilhar para ir para a glória, certo? você já tem noção disso, você já está vivendo aqui o dia a dia, quando chegar a hora você vai, quem está me entender? agora se você aqui já demonstrar não interesse em estar, celebrar, cultuar de facto a Deus, isso já é um mau sinal e é bom que a pessoa corrija antes que seja tarde quem me entende diz amém, é, já está em curso o processo de cadastramento de todos os membros, quem já é batizado tem que ter ficha de membro aqui na igreja, tem que ter cartão de batismo, tem que ter é, certificado de batismo, amém? Então se você já é batizado, e ainda não tem ficha de, de, de membro, cartão de batismo, certificado de batismo, tem que fazer isso quanto antes, tem que fazer isso quanto antes, é, solicita os evangelistas, é, ou algum obreiro, ainda os cooperadores, como o cooperador é, é, Xavier, que também é uma das pessoas que está tá a trabalhar muito nessa área, está nessa nesse envolvimento aqui então procure para é, fazer esse teu cadastramento quem me entendeu diz amém vou ler rápido em Malaquias capítulo 3 versículo 6 em diante diz assim porque eu o Senhor não mudo Deus não muda amém amém o Senhor não muda as pessoas que confiam nele, as pessoas que eh, dependem totalmente dele, se colocam na sua dependência, nunca serão confundidas, nunca serão eh, frustradas. A pessoa só precisa crer nisso, porque ele não muda. É o mesmo Deus que começou a tratar com Abraão, eh, cumpriu. Deus lhe prometeu que, através da, da linhagem de Abraão, seriam abençoadas todas as gerações. Abraão é o pai da fé de todos que creem em Deus. Quem está me entender? Isso é o cumprimento daquela promessa que Deus fez lá. Isso é o cumprimento daquela promessa. Todos que creem em Deus são filhos de Abraão. Todos. Todos que creem em Deus, de facto, são filhos de Deus, são também filhos de Abraão. Quem me entendeu diz amém. É o cumprimento dessa promessa de Deus de que Deus não muda, Ele é fiel e vai continuar sendo fiel. E, na parte B diz, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Deus pergunta, roubará o homem a Deus? O homem diz, não. Deus diz, todavia vós me roubais. E pergunta, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Sentença, versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação Toda. Mandamento, trazei todos os dízimos à casa do tesouro 
para que haja mantimento na minha casa e provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que vos não consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos, palavra do Senhor, senta um pouquinho, daqui a pouco você já vai se colocar de pé, para nós orarmos pelos dizimistas, ou no momento em que vamos vir para ser ungidos, deixa-vos fazer lembrar, aqui nesses versículos, o Senhor está a falar exatamente sobre eh, um comportamento que já vem sendo eh, recorrente eh, sobre os descendentes de Abraão, desde os primeiros tempos, quem está a me entender? Desde os primeiros tempos, e ainda bem que eh, essa, essa pequena explicação é só para nós, daqui a pouco começar a ungir os dizimistas, mas a nossa mensagem hoje vai estar, ser, vai estar ligado, será concernente aos dizimistas, vai ser uma chamada de atenção, um esclarecimento, um, uma instrução divina para os dizimistas e aqueles que não sejam e se, devem se tornar dizimistas da casa do Senhor. Por isso é que o Senhor é, chama a atenção ao facto de que tem, há, tem havido infidelidade, tem havido desobediência, é, e o povo ainda achava que não, nós não costumamos ser infiéis, nós não costumamos ter roubar, mas nós temos ter roubado em quê? Deus disse, nos dízimos nas ofertas. E vem uma sentença, com maldição sois amaldiçoados amados a maldição do dízimo é mais eficaz do que qualquer outro tipo de maldição quem está a me entender? e na verdade ela é que dá vida a outros tipos de maldições porque estar amaldiçoado quer dizer que você está bloqueado amém? uma pessoa amaldiçoada está bloqueada quer dizer, não está autorizada para prosperar, está fechada, está amarrada, hein? está presa, está retida, então por isso é que você, e aqui temos mais jovens nesse culto, é, você já tem que ter o entendimento seguinte, é, a maioria parte dos seus ancestrais, teus bisavôs, é, trisavôs, por aí adiante, a maior parte deles não foram dizimistas, ou foram? Não. Tanto da parte materna, quanto da parte paterna. Isso significa que eles já te, já te, já te deixaram, já herdaste a maldição deles. Já herdaste. Quem está me entender? Você já herdou, já vem herdando maldições da primeira, segunda, terceira, da quarta geração, e você está a dar sequência nisso. Então, Deus está a chamar a nossa atenção, está a nos convidar a corrigir isso, por isso é que Ele diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, ou seja, vamos nos reconciliar, venha, é, venha anular essa cadeia de maldição, que você já carrega dos seus, dos seus ancestrais, dos seus antepassados, que já, já deixaram essa cadeia de maldição, que já está a fluir na tua vida. Agora, para quebrar ela, tem que haver uma reconciliação, ou seja, a pessoa tem que decidir se tornar um desmista. Amém? E quando nós entramos na ministração, visto que vai versar sobre a questão do desmista, eu peço que você preste bastante atenção para você entender, entre o dizimista e aquele que dá dízimo, ó, oh. <risos> pai, existe de diferença entre dizimista e aquele que dá dízimo, como assim? O que dá dízimo não é o dizimista, 
deixa eu te explicar isso agora, mas na ministração vamos entrar com maiores pormenores. É, se você dá dízimo assim, religiosamente, você não é um dizimista. Quem está me entendendo? Porque a vida cristã só é real, só é autêntica, se é no Espírito e pelo Espírito. Tudo que se faz para Deus tem que ser nessa dimensão. Amém? Tem que ser nessa dimensão. Porque se não for nessa dimensão, você está a cumprir apenas formalidades religiosas. E Deus não gosta dessas coisas de formalidades religiosas. Porque ser dizimista pressupõe-se que a pessoa está a desenvolver um relacionamento com Deus. Aleluia. Então, mas não vou, não vou pregar ainda agora, senão vou, vou já entrar em algumas questões que já estão na mensagem e assim vai atrapalhar. Mas você já tem que lembrar se você ainda não é dizimista, ainda não é dizimista, tem que se tornar dizimista. Primeiro, para quebrar as cadeias de maldições geracionais que você já herdou. Tem que quebrar isso. Depois, para abençoar tanto você quanto as gerações que vêm depois de você. Por exemplo, você tem filhos, para você não, não fazer transferir a, as maldições que já vêm de lá, que já vêm de cima de você, e você fazer elas continuarem. A tua, a tua descendência também ser uma descendência amaldiçoada. Que já está, você próprio já usufruiu dessa maldição, já desfrutou, já sofreu as consequências dessa maldição, já foi vivendo nessa maldição e vai transferir também para eles. E não pode ser assim. Quem está me entender? Não, você não pode aceitar isso. Tem que ser um homem, uma mulher, uma jovem, um rapaz inteligente. Amém? Amém, 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 amém Pegue já sua Bíblia Vamos ler duas passagens A primeira está em Gênesis Livro de Gênesis capítulo 14 A primeira está no livro de Gênesis capítulo 14 A partir do versículo 18 E a segunda no capítulo 28 As duas estão em Gênesis, só que a primeira no capítulo 18, ah, perdão, a primeira no capítulo 14 e a segunda no capítulo 28. 14, versículo 18 até o 20. 14, capítulo 14, do versículo 18 até o 20. Já achamos sim ou não? Vamos então fazer a leitura. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os seus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários, nas tuas mãos, e o que que diz aí a seguir? E de tudo lhe deu Abraão o que? Deu o que? Dízimo, o primeiro dizimista que a Bíblia faz referência, é o nosso pai Abraão, vamos lá para o capítulo 28, Capítulo 28, vamos ler a partir do versículo 10 até o 22. 28, do 10 ao 22. Podemos ler? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, Ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra, 
uma escada cujo topo atingia o quê? Maravilha isso aí. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que, está, em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência, a tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás estender, estender para o ocidente e para o ocidente, oh, para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra porque não te não de desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido despertado Jacó do, son, do seu sono disse na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia muita gente que vem aqui não sabe que o Senhor está nesse lugar não é o teu caso, não é? amém e temendo disse quão temível é este lugar é a casa de Deus e a porta dos tendo se levantado Jacó cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite e ao lugar cidade que outrora se chamava luz, deu o nome de Betel que significa casa de Deus fez também Jacó um voto dizendo se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o, certamente te darei o, está dá para entender? Ainda não, está bem, é razoável, <risos> Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, todos dizem Senhor, mas nem todos vão entrar nos céus. Todos podem dar dízimos, mas nem todos são dizimistas. Porque conforme já passei há alguns minutos atrás, ser dizimista pressupõe-se que a pessoa tem relacionamento com Deus. Porque, é, onde é que está esse aspecto? Naquilo que eu disse que as coisas espirituais só são verdadeiras, só são autênticas, só são válidas, quando são feitas no Espírito e pelo Espírito. Então, o dizimista tem que estar nessa dimensão. Tem que estar nessa dimensão. Para ser considerado um dizimista, é alguém que está nessa dimensão. Por exemplo, vou-vos dar mais um exemplo para vocês tentarem compreender essa questão que estamos aqui a enfatizar, dar dízimo ainda se não ser dizimista. Caim e Abel, os dois, ofertaram, sim ou não? Mas Deus aceitou as duas ofertas? Não. 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 Por quê? Um deu no Espírito e pelo Espírito, outro deu na carne pela 
carne. Por isso é que eu faço questão de ressaltar aqui. A pessoa que dizima não pode fazê-lo por assim, ideia religiosa. Não, 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 não. Não pode ser porque, ah não, na religião dizem, e na igreja dizem, então eu vou fazer porque na igreja dizem. Não é porque na igreja dizem. E você o que é que diz a respeito? <risos> Por isso é que hoje em dia tem muitos enganadores que estão na internet e vão fazendo aquela. Mas dizem, não tem nada a ver. E alguns às vezes que dão dízimo, às vezes chegam à conclusão, é, mas isso eu acho que ele está a falar a verdade. Porque ele vai te apresentar todos os argumentos e você vai considerar que o que ele está a dizer é verdade. Deixa-vos fazer entender algo. Na Bíblia pode-se apresentar, pode-se argumentar tudo o que você quiser, tudo. Tudo que qualquer pessoa quiser argumentar com base na Bíblia, pode encontrar, a Bíblia pode se usar para qualquer argumento. E a pessoa que não tem entendimento nem iluminação vai dizer, oh, mas é verdade. Você sabia que é, aquele extremismo islâmico radical é da Bíblia aqui? Eles tiraram na Bíblia, eles se baseiam na Bíblia. Que, segundo eles, os infiéis têm que ser mortos. Os infiéis que não, não honram a Deus, não servem o Alá, não é? Deles. Têm que ser mortos. Acaba com os infiéis lá. Deus mandou destruir todos os infiéis. Nada a ver. Então, para eles, todos eles que praticam essas coisas, Estão conscientes de que eles estão a fazer a vontade de Deus. Estão a obedecer o um mandamento de Deus. Agora, como é que alguém vai lhe convencer de que ele está equivocado? Tem que ter revelação. Amém? Revelação. Por isso é que, é, quando a pessoa faz algo religiosamente, porque estão a dizer, na igreja disseram, e falou, não, não pode ser assim. Porque a salvação não é só é, a pessoa dizer, ah, eu é, agora decidi que eu quero levar uma outra vida, quero já ser da igreja e pronto, começa a frequentar a igreja e já está salvo. É isso é engano. Tem muita gente que frequenta a igreja e não vai ser salva. Já vos falar aqui, não é? Já citamos uma referência que o próprio Cristo disse, não é? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem vai entrar no reino dos céus? Apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Se você recuar um pouquinho e, e lembrar aquilo que falamos ao longo do mês todo passado, mês de junho. Qual foi o nosso tema o mês passado todo? Por que, que todo crente deve ser batizado pelo Espírito Santo? Sim. E uma das questões que deixamos bem patente, que sem o poder do Espírito Santo ninguém consegue servir a Deus. Não tem como. Quem vive na igreja sem o poder do Espírito Santo apenas é um mero religioso. É um religioso, é simpatizante da religião, só isso. Porque é, para é, a pessoa receber o batismo do Espírito Santo, tem que sair além da religião. Quem está me entendendo? Tem que ultrapassar os limites da religião. É isso que acontece. Esse é que chega aonde a religião não chega. E que é o requisito divino. Que você sai do formalismo e entra na realidade. A vida com Deus tem que ser realidade, relacionamento. Salvação é relacionamento. Por isso é que quando ao desenvolver esse tema aqui, por isso é que dissemos que é, há uma diferença entre aquele que dá dízimo e aquele que é dizimista. O dizimista é aquela pessoa que, de fato, é, faz isso pelo Espírito, ou seja, por revelação. Amém? Por revelação. Esse ato está no texto de, é, do 14, o capítulo 14, está lá. 
Abraão não passou a ser dizimista por eh, religiosidade, não. Ele não se tornou dizimista. E é aqui onde está para nós a linha. O nosso pai começou na revelação. Nós também temos que viver na revelação. O nosso pai não, a, não começou a praticar isso religiosamente. Ele recebeu essa instrução por revelação divina. Quem está me entendendo? Sim. Tanto é que Deus, no capítulo, nesse mesmo capítulo, que eu estou a citar o 14, Deus enviou um sacerdote que era é, o tipo de Cristo. Estás a ver? Era tudo algo glorioso, queridos. Algo mais majestoso O próprio Deus Faz com que ele tenha uma experiência Com um, um sacerdote Que estava a representar O sacerdócio de Cristo Amados, é aquilo que dissemos Há alguns minutos lá na abertura Dessa ministração Nem nós ainda temos toda a revelação Do que envolve essa questão E isso vamos ir recebendo progressivamente, pouco a pouco pouco a pouco, por isso é que tem que ser por revelação porque senão para você será a espécie uma imposição e que em alguns momentos você próprio vai achar que ah, eu também tenho para dar dinheiro na igreja pá, eu, depois da, o valor já dava para comprar tudo agora tirei lá mais o 10% ah, isso assim está tá me complicado ah porque você não sabe, não sabe que, primeiro, é, agir dessa maneira revela que você é, não reconhece Deus como teu dono. Quem está me entendendo? Você não reconhece. Você, na verdade, nem valoriza Deus, você não dá a mínima importância para Ele. Por isso é que, por conta de questões de formalidades religiosas, você tenta empurrar com a barriga, porque é, não cumprir, não viver na revelação, é espécie de empurrar com a barriga, como na época da lei, as pessoas queriam agradar a Deus empurrando com a barriga, mas Deus nunca estabeleceu que mesmo a, a obediência à lei tinha que ser de empurrar com a barriga, mas as pessoas estavam a empurrar com a barriga, ou seja, quando dizemos que é para empurrar com a barriga Estamos a dizer que é na própria força Amém? Que é a própria pessoa que está a fazer com o seu próprio esforço Sua boa vontade Não, as coisas de Deus não são desta maneira Tem que se entregar ao Senhor Por isso é que uma pessoa que quer viver longe do pecado Ela não vence porque ah, agora vou determinar E eu agora já não vou mais viver dessa maneira Sim, é um desejo, certo? Mas tem que saber que mesmo com essa tua determinação, se Deus não agir, você não vai conseguir. Amém? Ninguém vence o pecado pela vontade própria, não tem como. O pecado se vence pelo poder do Espírito Santo. Se rendendo, pode aplaudir. Se rendendo, se entregando ao domínio do Espírito Santo. É assim que se vence o pecado, amados. Só dessa maneira que é possível vencer o pecado. De outra não é possível. Não há possibilidade. Amém. Então, todos os aspectos da vida com Deus, do relacionamento com Deus, estão, estão ligados dessa maneira. Estão, estão, estão interligados. São dessa maneira. Só ocorre dessa forma. Não tem como ser diferente. Agora, se eu que estou na casa de Deus, estou na igreja, estou a frequentar a igreja, e não estou consciente disso, não tenho noção disso, o que, que vai acontecer? Eu vou, como já disse, tentando empurrar com a barriga. Ah, na igreja também, toda hora me falam que, ah, o infiel, dizimista é infiel, ah, eu, às vezes até não tenho vontade de ir na igreja, porque quando vou lá estão a falar de infidelidade, ah, mas eu de vez em quando vou cumprir um pouco. Ah, é? De vez em quando. De vez em quando isso, isso complica Já falei da maldição né? E hoje eu não quero entrar nessa questão da maldição Porque se eu falar da maldição Eu estou a tentar Espécie de 
persuadir a viver religiosamente com medo da maldição, não é? Não é assim? Sim. A pessoa não vai, não vai viver porque ama a Deus, não vai fazer, não vai obedecer porque ama a Deus. Só vai dizer, Ei, meu Deus, maldição. O apóstolo disse que tem maldição que já vem das outras gerações. Ih, não, eu tenho, tenho que obedecer. Não, não é por aí, queridos. Por isso é que ah, o ensino hoje não vai focar, não vai tentar trazer a questão da maldição para você ficar com medo e tentar obedecer, não. Mas é te fazer compreender o que, que acontece de facto para aqueles que, como Abraão, se tornaram dizimistas. Vemos que no texto do capítulo 28, o próprio Jacó também, seguindo a linhagem do seu ancestral e que certamente seu pai também praticou embora a Bíblia não, não fez questão de, de ressaltar isso, a Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia é um livro que relata o essencial para nós, amém? sou o essencial, não conta toda a história ela só pega os aspectos essenciais para nós tomarmos conhecimento e pronto agora as partes que ela não fez referência a nada, é porque não era necessário nós vamos saber por inerência, vamos saber o que isso é óbvio. Diga glória a Deus. Então, é, quando Jacó é, tem aquela visão, aquela experiência maravilhosa, e percebe que ele estava na casa de Deus, na presença do próprio Deus, que ali era a porta do céu, por isso é que ele se propõe três aspectos de uma aliança que ele fez. Primeiro, o Senhor será o meu Deus. Segundo, esta, esta pedra que eu coloquei será o um marco. Ou seja, já estava falando da igreja, a casa de Deus. Para profetizar sobre a igreja. E terceiro, de tudo que eu te ganhar, eu te darei o dízimo. Então, a revelação que Deus deu para o seu avô, para ele também continuou sendo revelação. Para ele, a, a graça, a bênção, também continuou. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus naquele momento. Ou não? Deus não falou com ele. Falou ou não falou? Sim. Aquilo é que levou a ele a fazer aquele voto diante de Deus. Ele sabia que estava na presença de Deus. Ele sabia que estava na casa de Deus. Ele sabia que estava eh, no lugar da bênção. Estava autorizado a prosperar. Aleluia! Estava autorizado a prosperar. Por isso é que uma pessoa abençoada significa alguém autorizado para prosperar em todos os sentidos. Você é abençoado? Você é abençoado, abençoada? Você é abençoado, quem é abençoado, diga amém. amém. Mesmo que ainda não era, então estou a dizer, seja abençoado em nome de Jesus. Você toma benção em nome de Jesus. Então, ele também captou a mesma revelação. Ele também permitiu que o que já estava a fluir, começando do avô, passou pelo pai, também continuasse a fluir na vida dele era águia, aleluia era águia Jacó uau é um, é um dos personagens bíblicos que eu tiro o chapéu é um dos personagens bíblicos que eu tiro o chapéu porque era um, um rapaz muito atento muito atento ele sabia que a bênção que começou, que Deus deu para o avô dele depois passou pelo pai dele, tinha que dar sequência, mas como ele não era o mais velho, isso ia passar para o irmão dele, mas ele notava que o irmão não estava nem aí para essa bênção, não tinha revelação, não tinha iluminação, ele pensou, então eu vou fazer de tudo para tomar essa bênção dele, aleluia, essa bênção vai passar para mim, já que ele não valoriza, eu valorizo, glória a Deus, para vocês aqui eles são muitos de vocês já estão aqui há algum tempo e ainda não viram a, a dimensão da bênção que vocês têm aqui ainda amados, se vocês começarem a discernir isso 
e começar a agir guiados pelo Espírito Santo, Deus vai começar a fazer coisa nas vossas vidas, que as pessoas que ouvirem vão dizer, peraí, você está aí com a casa de, de Kimbanda, quem é o papá que está te tratando? Você diz para ele, eu não preciso de tratamento, eu tenho aquele que está acima do Kimbanda, aleluia, eu tenho aquele que está acima do Kimbanda, glória a Deus, ah, 